고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 겨울철이 되면요 좀더막 몸이 좀 나른해지고 피곤해지고 무기력해지고 이런 증상이 있으신 분들 굉장히 많으실 겁니다 오늘은 제가 거기에 대한 말씀을 좀 드리려고 하는데요 여러분들 동건증이라고 들어보셨나요? 사실 춘곤증은 많이 들어보셨죠? 근데 춘곤증이라는 말에서 따와서 동건증이라는 말을 쓰기 시작했습니다 겨울이 되면 은 몸이 좀 노곤해지고 힘든다는 라 건데요 사실 이것은 의학용어는 아니고요 이런 이유에 대해서는 우리가 의학용어로 계절성 정서장애 즉 Seasonal Affective Disorder라고 얘기를 합니다 이것은 바로 어, 우리가 계절이 바뀌면서 우리의 심리적인 것이 바뀌기 때문에 몸으로 느껴진다는 얘기인데요 오늘 제가 이 계절성 정서장애의 원인과 증상에 대한 말씀드리고 해결책까지 말씀을 드려보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요. 교육을 전공한 교육하는 의사, 가정의학과 전문의 이동환입니다. 우리 몸이 피곤해지고 무기력해지고 이것은 우리가 신체적 증상이잖아요. 몸에서 나타나는 증상이잖아요. 그런데 계절성 정서장애, 이것은 심리적, 정신적 문제라고 보거든요. 근데 이것이 두 개가 연결되어 있다는 겁니다. 한마디로 얘기해서 우리가 마음이 좀 힘들어지고 우울해지면요. 증상이 몸으로도 나타날 수 있다는 거죠. 그래서 우울증의 대표적 증상 중에 하나가 바로 피로감입니다. 그리고 몸이 무기력해지는 거거든요 그래서 이것이 신체의 문제일 수도 있지만 이게 계절성으로 오는 경우에 바로 계절성 정서장애로 인해서 생기는 신체적 증상으로 보는 경우가 많습니다 그래서 실제적으로 우울증 환자들의 그 증상을 보면요 심리적 증상 이외에도 신체적 증상을 많이 가지고 있거든요 어, 너무 피곤하다든가 뭐 무기력하다든가 이런 증상들 그래서 이것을 우리가 놓치면 안될것 같고요 그 원인은 바로 뭐냐면 계절이 바뀌면서 가장 큰 원인이 일조량이 줄어들기 때문입니다 아무래도 겨울이 되면 해가 그렇죠 늦게 뜨고 또 밤에는 저녁 때 빨리 해가 지면서 굉장히 일조량이 줄어들죠 근데 햇빛이 우리한테 주는 영향이 굉장히 크잖아요 그래서 햇빛을 적게 받기 때문에 우리 몸속에서 생기는 세로토닌 우리를 행복하게 만들어진 호르몬이죠 세로토닌 생성이 떨어진다는 겁니다 그러므로 인해서 우울감이 생길 수 있고요 또는 신경이 너무 예민해지기도 하고요 또 심지어는 이 예민해진 신경 때문에 자꾸 탄수화물 단 음식이 땡기면서 살이 찌기도 쉬워지고요. 그와 함께 아까 말씀드렸던 피로감, 무기력증, 그리고 또 의욕이 상실되는 증상을 가지기도 하고 그 다음에 숙면이 잘안 되는 상황, 그래서 잠을 잘 자도 피곤한 상태, 잤는데도 몸이 피로가 풀리지 않는 것 같은 그런 느낌을 갖는 경우가 되게 많다는 겁니다. 자 그렇다면 어떻게 해결해야 될까요? 그렇죠. 역시 가능한 햇빛을 많이 보는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 점심시간 때에 밖에 나가셔갖고 물론 아침에 해가 늦게 뜨고 또 저녁 때 일찍 지기 때문에 아침 저녁에는 햇빛을 보이기가 어렵습니다 하지만 가능한 낮 시간에 햇빛이 있을 때 밖에 나가서 햇빛을 많이 보시고 그 다음에 자꾸자꾸 산책하는 것이 굉장히 중요하다 제가 다른 영상에서도 여러 번 말씀드렸지만 햇빛을 보면서 산책을 하게 되면 그렇죠 세로토닌 분비가 굉장히 원활해진다고 말씀드렸습니다 그래서 그런 것들을 잘 해내면 이러한 그 계절성 정서장애를 좀 극복할 수가 있습니다 그래서 가능한 한 겨울에도 좀 춥지만 낮 시간이 되면 햇빛이 질때 밖에 나가서 많이 산책하시는 게 굉장히 도움이 되고요 그 다음에 또 실내에 있을 때도 낮 시간에 실내에 있을 때도 빛을 밝게 켜서 불을 밝게 켜 가지고 좀 밝은 그런 광자극을 좀 받는 것도 도움이 된다고 할수 있겠습니다 그 다음에 또 음식에 대한 것도 중요한데요 사실 세로토닌이라고 하는 행복 호르몬이 많이 만들어지려면 그 원료가 있어야 되는데 그 원료가 바로 대표적으로 우리가 알고 있는 필수 아미노산의 대표적인 트립토판입니다 그래서 트립토판을 많이 들어있는 음식들을 좀 먹으면 이런 원료가 많이 생겨나면서 세로토닌이 잘 생성이 되겠죠 자 어떤 것이 있을까요 첫 번째 바로 붉은 고기 고기도 좀 드셔야 되고요 두 번째가 계란 계란에도 트립토판이 들어있고요 세 번째가 콩콩 콩 단백질이 들어있고요 네 번째가 바나나 이런 음식들을 잘 챙기시면요 우리가 좀더 트립토판을 많이 서, 섭취하게 되고 그걸로 인해서 세로토닌 형성에 좀 도움이 된다는 말씀을 드립니다 자, 그뿐만이 아니라 또 마음을 편안하게 해주기 위해서 심호흡도 굉장히 도움이 되고요 명상하는 것도 굉장히 도움이 됩니다 사실 명상 많은 분들이 어렵게 생각하시는데 제가 명상에 대한 영상도 올려놓은 게 있습니다 굉장히 쉽게 할수 있는 명상 한번 꼭 한번 보시면 도움이 될것 같습니다 자 오늘은 제가 이렇게 겨울철에 생길 수 있는 계절성 정서장애 말씀을 드렸는데요 여러분들 이런 방법들 잘 활용하셔가지고 또 건강하게 활력 있는 겨울 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다